Okay. How was lunch? Hope you all enjoyed it. I have a really good diet. Ich habe eine sehr gute Ernährung. You just have to be very social and then during lunch you just talk to everybody all lunch and you don't eat anything. There was a, a wonderful brother who came up to me and he said, it's time for you to come with me. And I thought he was going to ask me a question or something like that. And he wasn't. He just said, you need to go in this room and just relax before you talk. God bless you, brother. That's just what I needed. Before we begin, I just want to ask you a question. Have you ever been through a very hard time? And you, have you ever wondered, God, why don't you do something? God, warum tust du nichts? Have you ever wondered that? Habt ihr euch jemals diese Frage gestellt? Can God do anything? Kann Gott alles tun? Sure he can. Natürlich. So why doesn't he get me out of this situation? Also, warum hilft er mir nicht in dieser Situation? How many of you have ever thought that? Wer von euch hat schon mal so gedacht? I have. Ich habe so gedacht. In fact, that reason is why many people don't believe in God. Das ist eigentlich der Grund, warum viele Menschen gar nicht an Gott glauben. Because they see not just the guilty suffering but the innocent suffering denn sie sehen nicht nur dass die schuldigen leiden sondern auch die unschuldigen and they're like how can that happen und sie fragen sich wie ist das möglich if god is all powerful and all loving wenn gott doch allmächtig ist und immer die liebe we're going to examine that this afternoon das werden wir uns jetzt gleich genau anschauen But before we do that bevor wir das tun christopher and i are going to pray just bow your heads as we kneel werden wir noch einmal gemeinsam beten ihr könnt die augen schließen während wir hier niederknien Loving Father in heaven. Lieber Vater im Himmel. We do not understand everything. Wir verstehen nicht alles, but we know that you love us. Aber wir wissen, dass du uns liebst. And we know that you desire what is best for us. Und wir wissen, dass du ein Verlangen danach hast, dass uns das Beste zukommt. I don't understand why many people suffer. Ich verstehe nicht, warum viele Menschen leiden. But I know one day you will make everything clear. Aber ich weiß, dass eines Tages du alles klar machen wirst. I pray that you would make things clear as we speak today. Und ich möchte dich bitten, dass du heute, wenn wir jetzt hier sprechen, die Dinge uns sehr klar vor Augen führst. Even if we can encourage one person, it is worth it. Selbst wenn wir dadurch eine einzige Person ermutigen können, dann ist es das schon wert. But Father Christopher and I are just sinners speaking to other sinners. Aber Herr, du weißt, wir beide sind nur Sünder, die zu anderen Sündern reden. I pray you would use us in spite of ourselves. Ich bitte dich, dass du uns benutzt trotz unserer selbst. May people see Jesus alone. Mögen die mögen alle allein Jesus sehen. May he be heard dass er gehört werden kann and felt in each one of us. und von jedem von uns gefühlt werden kann. We pray in his name. So bitten wir in seinem Namen. Amen. Amen. So, I met a young man when, ich, I, when I was in the hospital. Ich habe einen jungen Mann getroffen, als ich im Krankenhaus war. And his name was John. Sein Name war Johannes. And I met him in a very, very sad situation. Ich traf ihn als er in einer sehr traurigen, einer sehr schlimmen Situation war. He could not breathe. Er konnte nicht atmen. In fact, I was so concerned because the nurse pulled me out of another person's room to go see him. Es war so schlimm sogar, dass die Krankenschwester mich aus einem anderen Raum herauszogen, um ihn zu untersuchen. And he was just breathing very, very hard. Und er hat sehr schwer geatmet. And I immediately put a breathing treatment and oxygen on him and he started to feel a little better. Und habe sofort äh, ihn behandelt diesbezüglich, dass er Sauerstoff bekommt, er hat sich dann etwas besser gefühlt. And so he was <lacht> able to slow his breathing down enough to at least talk to me. Und so konnte er den At Atem etwas herunterfahren, dass er wenigstens zu mir äh, sprechen konnte. And I said what's the problem? Und ich habe ihn gefragt, was ist das Problem? He said, well, the last time I was like this, it was when I had cancer. Und er sagte, hm, das letzte Mal, als es mir so ging, da hatte ich Krebs. 
when he was only 15 years old, he was diagnosed with cancer and it spread to his lungs. Als er erst 15 Jahre alt war, war ihm die Diagnose Krebs gestellt worden und das hatte äh, die Lungen erreicht damals. And his whole lung had with fluid on one side. Und auf einer Seite war seine Gesamt, sein gesamter Lungenflügel mit Flüssigkeit gefüllt gewesen. But once they drained the fluid out, he could breathe again. Aber als sie dann äh, diese Flüssigkeit herausgenommen äh, hatten, äh, konnte er wieder atmen. And they treated the cancer. Und sie haben den Krebs behandelt. Und er wurde besser. Und ihm ging es dann besser. Even though he was a year out of school, obwohl er ein Jahr der Schule verpasst hatte, he still finished all of high school in two and a half years. Normally it's four. Hat er trotzdem, obwohl er ein Jahr Schule verpasst hat, die gesamte Highschool, die normalerweise vier Jahre dauert, in nur zweieinhalb Jahren absolviert. And so he felt like maybe the cancer had come back. Und so hatte er den Eindruck, möglicherweise ist der Krebs zurückgekommen. His parents were there with him. Seine Eltern waren mit ihm gekommen and they told me, Doctor, do whatever you need to do. Und sie sagten mir, Arzt, tun, was, tun Sie, was immer auch notwendig ist. Because I was worried that I would have to put the breathing tube in if he stopped breathing suddenly. Denn ich hatte schon Sorge, dass ich vielleicht den Beatmungsschlauch in seinen Mund stecken müsste, wenn er jetzt aufhören würde zu atmen. And so I told him, I said, we might need to put you on the ventilator for a little while just so you can rest. Und ich habe ihm gesagt, es könnte sein, dass wir dich hier an die Beatmungsmaschine anschließen müssen für einen kurzen Moment, dass du etwas ausruhen kannst. But the problem was is that nobody could find an IV site on him anywhere. Aber das Problem war, aber niemand konnte eine Stelle finden, wo man eine, eine Vene finden, wo man ja ihn. He had all this swelling on his body. Überall war er angeschwollen. And so the nurses asked me to put a line in. Also haben die Krankenschwester mich dann gebeten, das zu tun. And normally I understand the anatomy so well. I know where the artery is, I know where the vein is. Also like normalerweise kenne ich mich mit der Anatomie natürlich sehr gut aus, weißt du, wo die Arterien und die Venen sind. Now we use ultrasound, so it's a lot easier. Jetzt äh, benutzen wir Ultraschall. Genau, noch viel einfacher. And so I looked and I looked for the vein and I couldn't find it. Ich habe also geschaut nach Venen, ich konnte keine finden. And finally I said, okay, let's stop. Und ich habe gesagt, okay, stopp. I said, we're going to pray. Und ich habe gesagt, wir werden jetzt And this was not a Christian hospital. Es war kein christliches Krankenhaus. So all my helpers said, okay, I guess we pray. Alle Helfer haben gesagt, okay, dann werden wir jetzt beten. And I asked God to help me to find the vein. Und ich habe Gott gebeten, mir zu helfen, eine Vene zu finden. And I found it the first time after that. Und direkt danach habe ich sofort eine gefunden. I put the line in. Habe dann einen Zugang gelegt. I gave him some medicine to relax him. Hab äh, Medikamente ihm gegeben, dass er sich entspannen kann. And then I put the breathing tube in. Und dann habe ich den Beatmungsschlauch äh, in, ihm eingegeben. And so I wanted to let him rest. Ich wollte, dass er sich etwas ausruhen kann. And while he was resting, they could drain the lung and maybe help him get to get better. So dass während er jetzt sich ausruht, äh, die die Lunge wieder geleert werden kann und äh, es ihm dann besser gehen kann. Because on the X-ray it looked like one side of the lung was filled with fluid. Denn es sah so aus auf dem Röntgenbild, dass wieder eine Seite der Lunge mit Flüssigkeit gefüllt war. But of course I'm constantly seeing patients in the emergency department, so I just sent him to the ICU. Also ich habe natürlich ständig Leute in der Notfallaufnahme, also habe ich ihn dann auf die Intensivstation gebracht. But the next day I came to work early. Am nächsten Morgen kam ich dann recht früh zur Arbeit, because I wanted to see how he was doing. Denn ich wollte mich erkundigen, wie es ihm geht. But before we go back to John. Aber bevor wir zu ihm äh, gleich wieder zurückkommen, have you ever had a friend tell you that they were sad? Hat ihr jemals einen Freund gehabt, der euch gesagt hat, ich bin traurig? Have you ever had a friend tell you that they're going through a hard time? Jemals dir ein Freund gesagt, ich mache gerade eine schwierige Zeit durch? What do you do to help them? Was macht man dann, um ihnen zu helfen? Maybe you cheer them up, give them advice. Vielleicht äh, bringt man sie zum Lachen, vielleicht gibt man ihnen einen Ratschlag. Maybe you try to help their situation. Man versucht ihnen vielleicht in der Situation zu helfen. What if they told you, I feel like I could die? Was ist, wenn sie sagen, ich fühle mich, als ob ich sterben müsste? What would you do then? Was würdest du jetzt tun? Maybe you would call for help. Vielleicht würdest du Hilfe holen. Because you're worried that your friend may be so sad they could take their own life. Weil du vielleicht Angst hast, dass euer Freund so so traurig sein möge, vielleicht ist, dass er sein eigenes Leben nimmt, nimmt vielleicht. And the thing I often hear from people who are depressed. Was ich oft von Menschen höre, die Depressionen haben. But Tim, you're so happy. 
Und sie sagen mal, Tim, du bist so fröhlich. How could you understand depression? Wie kannst du Depression verstehen? You're like the Energizer Bunny. You never stop. Also du bist wie so ein so ein Energiehäschen, ich war, du hörst nie auf sich zu bewegen. How could you understand me? Wie kannst du mich verstehen? Well, there is somebody who said that. Jemand hat das gesagt. They said, I'm so sad, I feel like I could die. Jemand hat gesagt, ich bin so traurig, ich fühle so, als ob ich sterben müsste. And many times people don't need you to change the situation. Oftmals brauchen die Menschen, brauchen die Menschen nicht, um die Situation zu ändern. Brauch, brauchen die Menschen dich nicht, um die Situation zu ändern. How many of you are married or have a girlfriend? Wer von euch ist verheiratet oder hat eine Freundin? So, whenever our women tell us their problems, wann immer unsere Frauen ihre Probleme uns erzählen, we always try to fix it. Versuchen wir immer gleich, das zu lösen, oder? But sometimes they don't want us to fix it. Aber oft wollen sie gar nicht, dass wir das lösen. Sometimes they just want us to listen. Sie wollen nur, dass wir ihnen zuhören. And to be with them. So, dass wir mit ihnen sind. Because maybe you can't change the situation. Denn vielleicht kann man die Situation ja gar nicht lösen. But you can be close to them. Man kann ihnen aber nahe sein. And that is exactly what this person wanted. Das ist genau das, was jene Person hier wollte. They said, just be with me. Sie sagte, bleibt einfach hier und seid bei mir. I'm so sad that I feel like I could die. Ich bin so traurig, ich fühle mich so, als ob ich sterben müsste. Who said these words? Wer sagte diese Worte? It was Jesus. Das war Jesus. Does Jesus understand when you're depressed? Versteht es Jesus, wenn du Depression hast? Does he uh, sympathize with you? Hat er dann kann er mit dir mitfühlen? But can he empathize with you? Kann er hat er Empathie mit dir? Does he know how you feel? Weiß er, wie du fühlst? Because many of us understand that Jesus never sinned. Viele von uns wissen, Jesus hat niemals gesündigt. So of course he was never depressed, right? Deswegen hat er ja auch nie Depressionen gehabt, nicht wahr? But, aber doesn't this sound like he's pretty sad? <lacht> Sieht das nicht so hier aus, als ob er wirklich sehr traurig war? Let's even look at what our own church believes. Schauen wir uns mal an, was unsere was wir als als Gemeinde dazu glauben. Es gab kein Entrinnen für den Sohn Gottes. Der Engel kam nicht, um Jesus den oder Christus den Leidenskelch aus der Hand zu nehmen, sondern um ihn durch die Versicherung der Liebe des Vaters zu stärken, den Kelch zu trinken. Der Engel sagte ihm, dass er eine große Schar der menschlichen Familie erlöst sehen würde, auf ewig erlöst. Christi Seelenschmerz hörte nicht auf, aber die Niedergeschlagenheit, die Depression und Entmutigung verließen ihn. Der Sturm in seiner Seele hatte keineswegs nachgelassen, aber Christus gegen den sein Wü Wüten gerichtet war, war gestärkt, ihm zu widerstehen. So did Jesus have depression? Hatte also Jesus Depression? Sure he did. Er hatte. In fact, this was when he was in the garden of Gethsemane. Das war als er im Garten von Gethsemane war. And what was he deciding on? Welche Wahl hatte er gerade zu entscheiden? He was deciding if he would go to the cross for us or not. Er musste jetzt die Entscheidung fällen, ob er wirklich für uns ans Kreuz gehen würde oder nicht. Did he feel like going to the cross? Hatte er so das im Gefühl, ja, ich möchte da unbedingt hin? Did he pray, Father, let's go? Hat er gebetet, Vater, okay, jetzt gehen wir voran. No. Nein. He said, take this cup away from me. Er sagte, nimm doch diesen Kelch von mir. He did not feel like going to the cross. Er hatte nicht Lust darauf, auch ans Kreuz zu gehen. And sometimes our feelings Are not on the right side either. Oftmals sind auch unsere Gefühle nicht auf der richtigen Seite. But it is not a sin to be depressed. Es ist aber keine Sünde, depressiv zu sein. Jesus understands. Jesus versteht das. And Jesus can help you. Und Jesus kann dir helfen. Because even though our feelings may be on one side, denn selbst wenn unsere Gefühle auf der einen Seite sind, we can still choose the other side. Können wir doch die andere Seite wählen. In fact, Jesus struggled so much. This is what happened. Jesus hat sogar so sehr gekämpft, dass Folgendes passierte und er geriet in Todesangst und betete inbrünstiger und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Leute fragen mich oft, ja, was symbolisiert das, diese großen Blutstropfen Schweiß? And I tell them a true story. Und ich erzähle ihnen eine wahre Geschichte. I was an intern. Ich äh, war noch äh, Assistenzarzt. I was doing my rotation in <coughs> obstetrics and gynecology. Ich hatte meinen Rotationsdienst in der Gynäkologie. Gyne Gynäkologie, ja genau. Ja. And one of the other interns told me about a woman who was in labor. 
Und einer von den anderen Assistenzärzten erzählte mir von einer Frau, die gerade Wehen hatte. She was struggling for hours in labor. Sie hat äh, stundenlang äh, in diesen Wehen gekämpft. And they were monitoring the baby for during this whole time. Und sie haben die ganze Zeit darauf geachtet, wie es dem Baby geht. And what they do is they put a little monitor in the scalp of the baby to monitor the, the heartbeat. Sie haben also einen kleinen Monitor auf die, auf die, auf die Schädeldecke des, des Babys getan, um zu sehen, wie es dem Herzschlag geht. And it checks the oxygen too. Und der hat auch den Sauerstoff gemessen und äh, kontrolliert. Und you can hear the baby's heartbeat. Beep, 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 Man konnte like den that. Herzschlag des Babys so beep, 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 beep hören. And when it starts to slow down, und als dieser Herzschlag langsamer wurde, then you worry. Dann äh, macht man sich Sorgen. And at one point It went beep, 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 und dann ging das so beep, 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 And the nurses turned to the mother. Und die Krankenschwestern haben sich dann der Mutter zugewandt. If you have ever pushed, now is the time to push. Und haben gesagt, wenn sie jemals gedrückt haben, jetzt Otherwise ist die Zeit. Otherwise you're gonna go for C-section. Zu drücken. Ansonsten müssen wir zum Kaiserschnitt. And she went ah, and she pushed and the baby came out. Und sie hat dann gemacht und hat geschrien und hat äh, gedrückt vor allem und dann kam das Baby. And she collapsed back into the bed. Und sie ist äh, zusammengesunken ins Bett gefallen. And when she wiped off her head, she saw ah, there's blood. Als sie ihren, ihren Schweiß von der Stirn wischen wollte, hat sie noch mal geschrien, weil sie das Blut gesehen hat. And she showed the nurse, she said, what does this mean? What does this mean? Und sie hat den, äh, den Krankenschwestern das gezeigt, hat gesagt, was bedeutet das? Was bedeutet das? She said it means you pushed really well. Good job. <lacht> sie haben gesagt, ja, das bedeutet, sie haben wirklich äh, stark gedrückt. Das war gute Arbeit. That is actually not a symbol. It's real. Das ist also kein Symbol, das ist ganz real. It happens very rarely. Das passiert sehr selten, when you are under supreme stress. Wenn man unter ganz außergewöhnlichem Stress ist. It is a real phenomena. Das ist ein echtes reales medizinisches Phänomen. And it may not have happened to anyone of us here. Das hat uns vielleicht noch nie betroffen, but it could happen. Aber es könnte passieren. But how do we go through those times of suffering? Wie gehen wir durch solche Zeiten des Leidens? We already discovered the favorite verse in the Bible. Wir haben schon den beliebtesten Vers in der Bibel gefunden. But what is the favorite chapter of the Bible? Was ist das bekannteste oder beliebteste Kapitel der Bibel? What is it? Was ist es? It's in the Psalms. Ein Psalm. Yes, that's Psalm right. Psalm 23. Psalm 23. Let's read it. Lesen wir es gemeinsam. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er quickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen und ob ich schon wanderte im finstern Todestal. Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. So, why can we have peace even though everything around us is terrible? Wie können wir also Frieden haben, selbst wenn alles um uns herum ganz schrecklich ist? Because someone is with us. Weil jemand mit uns ist. Does it matter if someone's really with you or not? Macht das einen Unterschied, ob jetzt jemand mit mir ist oder nicht? I mean, it doesn't change the situation, does it? Das verändert doch nicht die Situation, oder? Whether you have to go through the suffering alone or if you go through the suffering when someone is holding on to you. Ob man jetzt durch das Leiden alleine gehen muss oder durch das Leiden gehen muss mit jemandem, der dich festhält. Does that really matter? Macht das einen Unterschied? Well, I'm going to share with you a experiment that is unpublished. Ich möchte euch von einem Experiment erzählen, das nicht veröffentlicht ist. And this was done by um, the uh, the doctor that did all the studies on cortisol and stress and things. His name is Hans Selye. Und dieser Dr. Hans Selye, das ist der Arzt, der sehr viel Studien über Cortisol und über die Stresshormone. Ja, Stresshormone gemacht hat. And he had two twin lambs. Er hatte zwei Zwillingslämmer and he had them in one cage und er hatte sie in einem Käfig and the floor was metal so he could shock them und der Boden war aus Metall so dass man so Schocks geben konnte and one of the lambs had um, just a cage by itself with no windows ah das eine Lamm hatte einen Käfig quasi ohne Fenster and the other lamb was in a cage But it had one window and the mother was on the other side of the window. Das andere Lamm hatte auch eine war auch in einem Käfig, aber da war ein Fenster im Käfig und die Mutter war auf der anderen Seite und couldn't, konnte da hineinschauen. Couldn't touch the mother, couldn't hear the mother, but could see the mother. Das Lamm konnte die Mutter nicht 
ähm, also nicht, nicht berühren, aber sie konnten auch nicht hören, aber äh, sehen. And every time the lambs went to go get something to eat, he would zap them. Und jedes Mal, wenn das Lamm dann etwas zu essen nehmen wollte, hat er da so einen Stromschlag gegeben. And he made sure to give them the same amount of shocks on both lambs. Und er hat beiden Lämmern immer genau denselben, dieselbe Intensität des Schocks gegeben. So one of the lambs uh, received the shock. Also das eine Lamm hat den Schock empfunden. And immediately it went to one corner. Und ging sofort in eine Ecke. Which lamb was that? Welches Lamm war das? Where did it go? Do you think? Wo ist es hingegangen? Was denkt ihr? Yeah, it went to the mother. Es ging zur Mutter. The other lamb that was by itself just kind of ran around in circles. Das andere Lamm, das war so auf sich selbst alleine gestellt, das lief so im Kreis herum. And what was very interesting with the lamb with the mother? Was sehr interessant war an diesem Lamm mit der Mutter. It would try to get as close as possible to the mother. Es versucht immer so nah wie möglich bei der Mutter zu sein. And even though it couldn't hear the mother, they seemed to be communicating. Und obwohl es die Mutter nicht hören konnte, schien es doch so zu sein, dass sie miteinander kommunizierten. And eventually that lamb just ignored Selye's shocks. Und irgendwann hat dieses Lamm angefangen, diese ganzen Schocks zu ignorieren. It would just eat from the feeding trough and go. Es hat einfach nur von dem Futtertrog gegessen und hat einfach diese Schocks äh, ja ignoriert. It just kept going on. Es hat einfach weitergemacht. But the other lamb, das andere Lamm just collapsed in the corner and had a nervous breakdown. Ist äh, völlig zusammengebrochen mit einem Nervenzusammenbruch in der Ecke und hat so gezittert. And that lamb died. Dieses Lamm ist sogar gestorben. But the other lamb recovered fully. Das andere Lamm hat sich vollkommen erholt. Do you think it matters if you know that someone's with you? Macht es einen Unterschied, ob du weißt, dass jemand mit dir ist? Sometimes it can mean the difference between life or death. Das kann manchmal einen Unterschied von Leben und Tod bedeuten. Was Jesus <coughs> forsaken? Hat, was he, he felt like? Yeah, did Jesus feel forsaken? Yeah. Fühlte sich Jesus verlassen? Ja, yeah. absolut. Sure. Go ahead, read it. Uh, und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Did you ever feel like this? <lacht> Habt ihr jemals euch so gefühlt? Did you ever feel like when you pray, it just kind of bounces off the ceiling and just comes back down? Dass ihr, dass eure Gebete so bis zur Decke gehen und direkt zurück reflektiert werden. Why God don't you answer my prayer? Warum Gott beantwortest du meine Gebete nicht? Where are you? Wo bist du? Jesus felt the same way. Jesus hat sich genau so gefühlt. When he was on the cross, he felt forsaken. Als er am Kreuz war, fühlte er sich verlassen. But here's the difference. Aber hier ist der Unterschied. It was even harder for Jesus. Es war für Jesus noch schlimmer, because if you nail me to the cross, I can't go anywhere. Denn wenn du mich an ein Kreuz nagelst, dann kann ich nirgendwo hingehen. But when they said to Jesus, hey, come down from the cross. Als die Menschen zu Jesus sagten, komm doch herunter vom Kreuz. Jesus could have. Dann hätte er das tun können. But let's see why he didn't. Aber schauen wir uns an, warum er das nicht getan hat. Jesus hörte leidend und sterbend jedes Wort, als die Priester erklärten, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König Israel, so steige nun vom Kreuz, dann wollen wir an ihn glauben. Christus hätte vom Kreuz herabsteigen können. Weil er aber sich selbst nicht retten wollte, darf der Sünder auf Vergebung und Gnade vor dem himmlischen Vater hoffen. Jesus could have come down. Er hätte hinuntersteigen können. But he knew that to save himself would mean to allow me to be lost. Aber er wusste sich selbst zu retten hätte bedeutet zuzulassen dass ich verloren gehe. Jesus was there by choice. Jesus hatte sich dafür entschieden dort zu sein. Jesus did not feel like going to the cross. Er hatte nicht unbedingt Lust darauf ans Kreuz zu gehen. But Jesus chose me over his feelings. Aber er hat sich für mich entschieden gegen seine eigenen Gefühle. He chose to save me. Er hat sich entschieden mich zu retten. Instead of saving himself. Anstatt sich selbst zu retten. Jesus was the organ donor. Er war der Organspender. But it was voluntary. Aber das war ganz freiwillig. At any time he could have said I don't want to do this. Zu jeder Zeit hätte er sagen können, na, das mache ich doch lieber nicht. He could have come down from the cross. Er hätte vom Kreuz herabsteigen können. It was within his power. Das war innerhalb dessen, was er hätte tun können. At any time he could have ended the suffering. Zu jeder Zeit hätte er sein eigenes Leiden beenden können. But he chose you over his own feelings. Aber er hat mich und dich über seine eigenen Gefühle gesetzt. And this is what kept him there. Was hat ihn also am Kreuz gehalten? Dreimal hatte Jesus so gebetet. Dreimal war das Menschliche in ihm vor dem letzten 
krönenden Opfer zurückgeschreckt. Nun zieht dem Geiste noch einmal die ganze Geschichte des Menschengeschlechtes an dem Welterlöser vorüber. Er sieht den Gesetzesbrecher untergehen, wenn dieser sich auf sich selbst verlässt. Er sieht die Hilflosigkeit der Menschen und die Macht der Sünde. Das Elend und die Klagen einer verurteilten Welt steigen vor ihm auf. Er erkennt deren drohendes Geschick und sein Entschluss ist gefasst. Er will die Menschen retten, koste es, was es wolle. Jesus was willing to give up his eternal life for me. Jesus war bereit auf sein ewiges Leben zu verzichten für mich. Because Jesus did not know for sure that he was going to come out of the tomb. Denn Jesus wusste in dem Moment nicht sicher, ob er aus dem Grab herauskommen würde. He was tempted to believe that this was it. Er war unter der Versuchung zu denken, dass das jetzt vielleicht das Ende für ihn sein konnte. That doesn't make any sense to me. Das macht für mich eigentlich gar keinen Sinn. Why would God himself give up his own life Warum for a created being? Würde Gott sein eigenes Leben, seine eigene Existenz aufgeben wollen, aufs Spiel setzen wollen für ein geschaffenes Wesen? And we learned that this morning. Aber den Grund dafür haben wir heute morgen kennengelernt. Because God just isn't a force. Denn Gott ist ja nicht nur irgend so eine Kraft. God is my father. Er ist mein Vater. God loves me like er he loves mich. His son or his so wie er einen Sohn oder eine Tochter liebt. He loves us more than he loves his own life. Er liebt uns mehr als sein eigenes Leben. And the only way I can understand that, die einzige Möglichkeit, wie ich das verstehen kann, is to look at the love of a father or mother for their child when the child is dying. Mir die Liebe eines Vaters und einer Mutter anschaue, die sie zeigen, wenn ihr Kind im Sterben liegt. Weiter heißt es hier, er nimmt die Bluttaufe an, damit Millionen Verdammter das ewige Leben gewinnen können. Er hatte die himmlischen Höfe, wo Reinheit, Freude und Herrlichkeit herrschten, verlassen, um das eine verlorene Schaf, die durch Übertretung gefallene Welt, zu retten. Jesus, understands what it is to suffer. Jesus weiß ganz genau, was Leiden ist. Und sometimes, when we suffer, we forget that. Und manchmal, wenn wir leiden, äh, vergessen wir das. Sometimes we're so focused on getting rid of the pain. Manchmal sind wir so sehr darauf fokussiert, den Schmerz äh, loszuwerden, that we forget about everyone else. Dass wir alle anderen um uns herum vergessen. Can you think of one person who suffered in the Bible besides Jesus? Kennt ihr noch eine andere Person in der Bibel neben Jesus, die sehr gelitten hat? And they didn't know why. Und sie wusste nicht warum. Who was it? Wer war das? Yes, Job. Das war Hiob. In fact, we get to see Job chapter 1 and Job chapter 2. Wir sehen das in Hiob 1 und Hiob 2. But did Job get to read those chapters? Ah, hatte wir wissen, warum Hiob gelitten hat wegen Kapitel 1 und 2, aber kannte Hiob diese Kapitel? When God shows himself to Job, als Gott sich selbst dem Hiob dann gezeigt hat, does he say, Job, don't worry, it was the devil all along. It was the devil all along. Also, als dann hat, hat dann Gott gesagt, oh, hier, mach dir keine Sorgen, das lag alles nur dem Teufel. Does God tell Job that? Hat Gott das dem Hiob gesagt? In Job chapter 38, when God shows up, God just says, hey, where were you when I made everything? Äh, als Gott dann sich offenbart in Hiob 38, sagt er einfach, hey Hiob, wo bist du gewesen, als ich alles gemacht habe? You see Leviathan, you see Behemoth, don't worry about them, I can just take them away. Du siehst da den Leviathan, Leviathan du siehst den Behemoth, mach dir keine Sorgen, ich kann sie einfach hinwegnehmen. He said, Job, where were you when I guided the stars? Er sagt, Hiob, wo bist du gewesen, als ich die Sterne äh, an den Himmel gesetzt habe? He says, Job, you don't have to worry, I have it all under control. Er sagt, Hiob, mach dir keine Sorgen, ich habe alles unter Kontrolle. But he never tells him Job chapter 1 or Job chapter 2. Aber er sagt ihm niemals, was in Hiob 1 und 2 steht. And isn't that the first question we ask when we suffer? Ist das nicht die erste Frage, die wir stellen, wenn wir leiden? We look up to heaven and say, warum? <lacht> wir schauen in den Himmel und sagen, why? <lacht> isn't that our first question? Ist das nicht unsere erste Frage? But Job never gets an answer to that question. Aber Hiob bekommt auf diese Frage erstmal gar keine Antwort. Isn't that niemals. interesting? Ist das nicht interessant? But God shows us what we can do. Aber Gott zeigt uns, was wir tun können. Because even though Job was suffering, denn obwohl Hiob litt, Job was saved. War Hiob gerettet, despite that suffering, trotz des Leidens. Do you remember Job's three friends? Erinnert ihr euch noch an die drei Freunde von Hiob? 
when they came to visit Job when he was suffering, als sie ihn besuchen kamen, als er litt, who remembers what they did first? Weißt, wisst ihr noch, was sie zuerst gemacht haben? For seven days. Sieben Tage lang. They didn't say anything. Sie sagten gar nichts. I think they should have quit while they were ahead. Ähm, sie sollten, hätten an dem Moment dann einfach äh, wieder gehen sollen. They should have just been with Job. Sie hätten einfach nur bei Jesus sein sollen, äh, bei, bei, bei Hiob sein sollen. Open their mouths. Und gar nicht erst anfangen, ihren Mund zu öffnen. Because once they started talking, denn sobald sie anfingen zu reden, then everything got worse. Dann wurde alles nur schlimmer. They should have just encouraged him, prayed for him and just been with him. Sie hätten ihn einfach nur ermutigen sollen, für ihn beten sollen und mit ihm Gemeinschaft verbringen sollen. But they not only talked and said something bad. Sie haben nicht nur schlechtes gesagt ihm gegenüber. Why did they say Job was suffering? Warum haben sie gesagt, hat Hiob überhaupt gelitten? Yeah, because of his sin. Wegen seiner Sünde, nicht wahr? So not only did Job have to suffer, he had to be blamed for it too. Nicht nur musste Hiob leiden, sondern er bekam jetzt auch noch die Schuld dafür in die Schuhe gesteckt. So I'm suffering and it's also my fault on top also, of that. Nicht nur muss ich leiden, sondern ist sogar meine eigene Schuld dazu noch. Would you like to have friends like that? Würdet ihr gerne solche Freunde haben? With friends like that, you don't need any enemies, right? Mit solchen Freunden braucht man keine Feinde. But here's what God told Job to do. Hier ist was Gott dem Hiob dann auftrug. And this is actually what turned Job's sufferings. Und genau das, was er ihm jetzt hier auftrug, hat dann das Leiden Hiobs gewendet. When did the suffering turn? Wann hat das Leiden aufgehört? Vers 42, Vers 10. Und der Herr wandte Hiobs Gefangenschaft, als er für seine Freunde bat. Und der Herr erstattete Hiob alles doppelt wieder, was er gehabt hatte. So when Job prayed for his friends that were blaming him. Als Hiob für seine Freunde betete, die ihn beschuldigten. Isn't that amazing? Ist das nicht erstaunlich? When you take your focus off of your suffering and you pray for someone who's worse, wenn du dich nicht mehr auf dein eigenes Leiden konzentrierst und für andere betest, die denen es noch schlimmer geht sozusagen, you will see things change. Dann wirst du sehen, wie Dinge sich verändern. When you stop to focus on the suffering, wenn du aufhörst, dich allein auf das Leiden zu konzentrieren, and when you focus on God and other people's needs, und dich stattdessen auf Gott und die Bedürfnisse anderer fokussierst, your captivity will be turned just like Job's. Dann wird deine Gefangenschaft, so wie die von Hiob, gewendet werden. But people say, you don't understand. How can anyone stand up to this? Aber Leute sagen ja, das, du verstehst nicht. Wie kann irgendjemand das tatsächlich auch tun? Nobody has gone through what I've gone through. Niemand hat so etwas erlebt, wie ich es erlebt habe. This is how Jesus held on. So hat Jesus festgehalten und durchgehalten. Inmitten der schrecklichen Finsternis, scheinbar von Gott verlassen, hatte Jesus den Leidenskelch bis zur Neige geleert. In diesen furchtbaren Stunden hatte er sich auf die ihm vorher gegebene Zusicherung verlassen. Have any of you had an experience? Where you were like, wow, that was God. Habt ihr jemals so eine Erfahrung gemacht, wo ihr gemerkt habt, wow, Gott hat hier wirklich gerade eingegriffen? There was no way I could have gotten out of that unless God was there. Es hätte keine andere Möglichkeit gegeben, wie ich aus dieser Situation rausgekommen wäre, wenn nicht Gott eingegriffen hat. Have any of you had an experience where it, you couldn't explain it? Hat jemand von euch eine Erfahrung mal gemacht, die ihr nicht erklären konntet? Where you had clear evidence. Of God being right there with you. Wo ihr klare Beweise hatte, dass Gott mit euch gewesen ist in dem Moment. All of us have had those experiences. Ich denke, alle von uns hatten solche Erfahrungen. You're like, there's no way this could happen. Und ihr sagt dann, oh, das ist unmöglich, dass das einfach nur so passiert ist. But then there is other times. Aber dann gibt es andere Zeiten, where you pray, wo du betest, and there's no answer. Und es gibt keine Antwort. At least not that you can tell. Jedenfalls keine, die du irgendwie erkennen könntest. Jesus had the same experience. Jesus hatte genau dieselbe Erfahrung. Let's keep it. Keep Wir lesen weiter. Er hatte sich auf die ihm vorher gegebene Zusicherung verlassen, dass ihn der Vater annehmen werde. Er kannte das Wesen seines Vaters und er verstand auch dessen Gerechtigkeit, Erbarmen und große Liebe. In festem Glauben verließ er sich auf Gott, <lacht> dem er stets freudig gehorcht hatte, als er sein Leben nun demütig Gott anvertraute wurde das Gefühl, der Vater habe ihn verlassen, langsam zurückgedrängt. Durch den Glauben wurde Christus Sieger. 
God gives us experiences. Gott schenkt uns Erfahrungen to build our faith, damit wir in unserem Glauben gebaut, auferbaut werden. God gives us experiences where we know he is with us. Gott schenkt uns Erfahrungen, wo wir wissen, dass er mit uns gewesen ist, so that during the times when we cannot see him, so dass in den Zeiten, wo wir ihn nicht sehen können, we can hold on by faith. Wir trotzdem im Glauben festhalten können. Faith is not blind. Glaube ist nicht blind. Faith is based on evidence. Sondern Glaube basiert auf Beweisen. Jesus had evidence of his father's love, did he not? Jesus hatte doch auch Beweise der Liebe Gottes. When Jesus was baptized, als Jesus getauft worden war, what did he hear from heaven? Was hat er vom Himmel gehört? You're my son. Du bist mein Sohn. He also heard it again when the Greeks came to ask him. Er hat es noch einmal gehört, als die Griechen kamen, um mit ihm zu sprechen. But did he hear God's voice on the cross? Hat er Gottes Stimme am Kreuz gehört? No, he did not. Nein, das hat er nicht. And that is the same for all of us. Und genauso geht es uns allen. There will be times when you have wow, God is with me. Da gibt es Zeiten, wo du erlebst, unglaublich, Gott ist mit mir. Where you say Come we that love the Lord. Let's march to Zion. <lacht> ja, wo du also mit Freuden, äh, Triumphale, zieh uns nieder singst. But then sometimes it'll be, Come we that love the Lord. Und manchmal klingen die Lieder dann ganz kläglich. You won't know that God is there. Man, man weiß nicht, man, man merkt nicht, ob Gott da ist. During those times, in diesen Zeiten, remember the evidence that you have before. Erinnere dich an die Beweise, die du schon gehabt hast. I'm going to share with you an illustration that you will never forget. Ich möchte mit euch eine Illustration besprechen, die ihr niemals vergessen werdet. How many of you have interacted with a child that's like one or two years old? Wer von euch hat schon mal mit einem Kind, das ein oder zwei Jahre alt gewesen ist, etwas zu tun gehabt? Anyone? Ja, einige. Okay. Can that child understand everything? Kann dieses Kind alles verstehen, ja oder nein? No, it's impossible. Nein, das ist unmöglich. In fact, if you explain it very simply, very easily, will they be able to understand everything? Wenn du es ganz einfach und ganz logisch erklärst, werden sie dann alles verstehen können? No. In fact, I'll give you an example. Ich gebe euch ein Beispiel. The most common thing I see is some sort of blunt trauma. Blunt. Blunt trauma. Blunt trauma instead of penetrating trauma. This is penetrating. This is blunt. Blunt. Uh, yeah. Also dumpf. Ja, also ähm, der, das meiste, was ich sehe, ist, ist so so dumpfer Schmerz. And so a common scenario is a child will fall, hit their head, cut their head open. Also ein ganz typischer Fall ist ein Kind fällt, stößt sich den Kopf und hat so eine Schnittwunde. And if the child is one or two, wenn das Kind ein oder zwei Jahre alt ist, it's going to be hard because I have to sew up the cut, right? Dann wenn das Kind ein zwei Jahre alt ist, ist es schwierig, weil ich ja diese Wunde jetzt nähen muss. And do you think that I spend the time I do you think I sit down with the child? Glaubt ihr jetzt, dass ich mich mit dem Kind hinsetze? And do you think I ask him I said now were you jumping on the bed like mommy said not to? Und ich fange jetzt an zu sagen, bist du wirklich von dem Bett gesprungen, wie Mama dir es eigentlich verboten hatte? Uh, big sister, did you push little brother off the bed? Also große Schwester, hast du etwa das, den kleinen Bruder vom Bett gestoßen? Or maybe it was just an accident. They fell off the bed. Vielleicht sind sie auch, ist es einfach nur vom vom was ein Unfall. Das ist vom Kind. Äh, das Kind ist einfach vom Bett gefallen. But do you think I try to find out whose fault it was? Glaubt ihr, ich fange jetzt an herauszufinden, wer jetzt da schuld ist? I don't care whose fault it was. Das interessiert mich in dem Moment gar nicht, wer I'm jetzt schuld ist. repair their head. Ich muss jetzt den Kopf hier reparieren. And I'm going to do it right away. Und das tue ich sofort. Because you don't want to leave a cut open, right? Denn man möchte diese Schnittwunde jetzt nicht offen lassen. It will get infected. Weil es sonst infiziert wird. But remember, the child is one or two. Aber erinnert euch daran, das Kind ist ein oder zwei Jahre alt. I don't even have to have a needle and a scalpel. Ich muss nicht mal eine Nadel und ein Skalpell haben. I can just wear a white coat and as soon as I come near, they go. Sobald ich nur mit einem weißen Kittel komme, fangen sie an schon so, ah, zu schreien. Because they know what's coming. Denn sie ahnen schon, sie wissen, was jetzt gleich kommen wird. And they don't want the pain. Und sie wollen keinen Schmerz. And do you think I sit down with them? I said, oh no, no, don't worry. Und glaubt ihr jetzt, dass ich mich dann ihnen zuwende und sage, oh na, no, na, no, mach dir keine Sorgen. I'll show you. It's here's a little teddy bear. 
Also ich zeige dir das jetzt mal. Hier ist ein kleiner Teddybär. Ich werde jetzt ein bisschen Medikamente nehmen head, und werde dem Teddybär in den Kopf spritzen. Und dann werde ich es mit Teddy. einer Nadel alles so schön zusammennähen. Do you think the one -year -old go, oh, okay. Glaubt ihr jetzt, dass der Einjährige sagt, ah, kein Problem, jetzt kannst du es machen. You know what they do? Wisst ihr, was sie machen? Ah! <lacht> It doesn't matter. What you say. Es macht gar keine, spielt keine Rolle, was du ihnen sagst. And it doesn't matter what you don't say either. Es spielt auch keine Rolle, was du nicht sagst. I don't even waste my time explaining it to them. Ich verschwende meine Zeit überhaupt gar nicht, ihnen irgendetwas zu erklären. Because I need to numb up that wound. I need to clean it and irrigate it right away. Ich, ich muss diese Wunde sofort betäuben und äh, reinigen. Sauber machen, reinigen. Did you know, depending on where you have the cut, you only have six hours to close it? Wisst ihr, dass ihr bei manchen Körperstellen, je nachdem, wo die Wunde ist, manchmal nur bis zu sechs Stunden habt, um sie zu schließen? Especially areas that are high risk for infection. Vor allem so Gebiete des Körpers, wo eine Infektion sehr wahrscheinlich ist, sehr gefährlich. You have to get it clean and repaired right away. Sie muss sofort gereinigt und dann wiederhergestellt werden. Otherwise, if you sew it closed, then you get an abscess. Äh, wenn man sie, ähm, wenn man das nicht macht, dann und sie zunäht, dann bekommt man Abzess. And how do you think the child is going to react when I come with the needle? Wie reagiert jetzt das Kind, wenn ich mit der Nadel mich da an es heranwage? I need the child to be very still to sew it close. Ich muss, das Kind muss sehr still sein, sehr ruhig sein, damit ich wirklich die Wunde zunähen kann. Especially if it's like near their eye or something like that. Vor allem wenn das vielleicht nah am Auge ist oder so. Do you think they'll say, okay, I'll hold real still. Here you go. Sagen die, oh ja, ich, halt, ich bin ganz ruhig. Hier kannst du jetzt mal machen. What do you think they do? Was glaubt ihr machen sie? Ah, oh, die, die. Right? They thrash around. Die bewegen sich und schütteln sich. So do you know how I get them to be still? Also wie mache ich das, dass sie jetzt ruhig sind? I ask for some help. Ich bitte um etwas Hilfe. Who do you think is the person I ask to help all the time? Wen werde ich wohl die ganze Zeit bitten zu helfen? Yeah, the parents. Die Eltern. And you should see the look on the child's face. Ihr müsstet mal dann die Augen sehen dieser Kinder. Because I make what's called a burrito in the emergency department. Also ich mache so ein Bur burrito. A burrito. Burrito. A burrito, like a Mexican burrito. Ah ja, so ein Mexican, also burrito. Yeah. <laughs> And here's how you make it. You, und so mache ich dann, den mache ich dann quasi. You put the child's hands at the side. Man äh, nimmt die Hände des Kindes an die Seiten. And then you wrap them in a blanket. Und dann tut man sie in so eine Decke einwickeln. So now their legs and their arms can't move. Jetzt können ihre Beine und ihre Arme sich nicht mehr bewegen. But what can still move? Was kann sich immer noch bewegen? The head. Der Kopf. And so I have the mom or the dad also, hold the head. Also muss jetzt Mama oder Papa den Kopf festhalten. And you should see the expression on that child. Und ihr müsstet mal den Gesichtsausdruck der Kinder dann the sehen. Mom goes to hold the head, Und wenn die Mama jetzt das, den Kopf festhält. The child, if they could talk, they would probably say, what are you doing? Wenn das Kind reden könnte, würde es vielleicht sagen, was machst du da? He's trying to kill me. Er will mich töten. And you're holding me down. Und du hältst mich auch noch fest. Help me, set me free, please. Lass mich doch bitte frei, hilf mir. But obviously they usually can't talk. Aber sie können meistens noch nicht so reden. But the mother holds them still. Die Mutter hält sie dann ganz fest. And I sew them up. Und ich nähe das Ganze zu. After I've numbed them. Bevor ich sie, also nachdem but, ich sie betäubt habe. But even habe. though they're numb, they scream their head off anyway. Obwohl sie betäubt worden sind, schreien sie trotzdem so lange, bis ihnen fast der Kopf abfällt. And once I'm done. Wenn ich dann fertig bin, I put a bandage over it, dann tue ich da so Bandage drüber. And then we tape it down so they can't get at it. Und wir, 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 wir tapen das dann, dass sie nicht daran kommen können. And then we let them out of the burrito. Und dann lassen wir sie aus dem Bur Burrito heraus. And you know who they're the most mad at? Wisst ihr, auf wen sie am meisten böse sind? No, it's not me. Nicht auf mich. It's actually who do you think they're the most mad at? Auf wen sind sie am meisten böse? They look at their mother like Sie schauen ihre Mama an und sagen, ja. And if they could talk, wenn sie reden könnten, they would say, I hate you. Dann würden sie sagen, ich hasse dich. How could you do that? Wie kannst du mir sowas antun? How could you hold me down while he violated me? Wie konntest du mich noch festhalten, als er mir Gewalt angetan hat? I am never speaking to you ever again. Ich werde nie wieder mit dir reden. But in 20 minutes later, of course, the child is cuddling with the mom again. Aber 20 Minuten später ist alles vergessen und es ist so, wieder mit den Eltern. Well, I'll take you out for ice cream. Und die Mama sagt, ich, ich werde dir noch Ice Cream besorgen. And they're like, oh, okay. Okay, ja. <lacht> Now, I want you to understand, ich möchte, dass ihr versteht, that I'm the one-year-old child. 
dass ich das einjährige Kind bin. And so are you. Und du auch. And so are you. Und du. And you too. Und du auch. And it doesn't matter. Und es spielt keine Rolle. If you explain to the child before or even afterwards. Ob du vor oder auch danach dem Kind etwas well, erklärst. we have to do this to prevent infection, so you don't have a big scar. And later, when you're older, you'll understand, and you will not be as upset. You'll be happy that we did this. Du musst das jetzt verstehen. Wir machen das, damit du keine Infektion bekommst. Und wenn du mal später alt, also älter bist, dann wirst du das verstehen. Du wirst dankbar sein, dass äh, du keine keine Wund, also keine Narben bekommen hast. It doesn't matter. Das spielt in dem Moment gar keine Rolle. The child will never understand you. Das Kind wird dich niemals verstehen. But will they understand someday? Werden sie irgendwann später es verstehen? Sure they will. Na klar. They will look in the mirror one day. Sie werden eines Tages in den Spiegel schauen. And they will see a very faint scar. Sie werden eine ganz kleine schmale äh, Narbe sehen. And they will be so happy that their mother held them down. Und sie werden so dankbar sein, dass ihre Mutter sie festgehalten hat. What they thought was the worst experience of their lives. Von dem was sie glaubten, ihre schlimmste Erfahrung gewesen zu sein in What they ihrem thought Leben. was absolute cruelty by their mother. Was sie als absolute Grausamkeit ihrer Mutter interpretiert hatten. They will see the most perfect harmony. Werden sie jetzt als äh, ja in, in bester Harmonie, in größter Harmonie sehen. And that is God. Und genauso ist es mit Gott. God does not answer for us. Gott beantwortet nicht the why das warum because even if he explained it we wouldn't understand it denn selbst wenn er es erklären würde würden wir es eh nicht verstehen but i can tell you aber ich kann dir sagen god loves you dass er dich liebt and he loves me und er liebt mich and he loves you and i so much that he's willing for you to blame him for the suffering und er liebt uns so sehr dass er sogar bereit ist zu akzeptieren dass wir ihm die schuld geben für unser leiden But he is with you during that suffering. Aber er ist mit uns während dieses Leidens. And he will help you to get through it. Und er wird dir helfen hindurchzukommen. He doesn't say, well, this was your own fault or it was their fault or it was the devil's fault. He doesn't even explain that. Er sagt jetzt nicht, ja, es war deine Schuld oder der, die Person war schuldig oder der Teufel war daran schuld. Er klärt es nicht einmal. He spends his time putting you back together. Er verbringt seine Zeit vielmehr damit, dich wieder zusammenzuflicken, dich wieder herzustellen. That's what I want him to do. Das möchte ich, dass er es in meinem Leben tut. Because I know one day I will understand. Denn ich weiß, eines Tages werde ich auch das Warum verstehen. And I will thank him for everything he did. Und ich werde ihm für alles danken, was er gemacht hat. And I will also thank him for not listening to me when I said, Lord, get me out of this. Und ich werde ihm auch danken, dass er mein Gebet nicht erhört hat, als ich geschrien habe, ah, bitte befreie mich doch davon. I will thank him for not listening to my requests and instead doing what he knew what was best. Ich werde ihm dafür danken, dass er nicht meinen Bitten Folge geleistet hat, sondern das getan hat, von dem er wusste, dass es für mich am besten ist. I came to work early. Ich kam früh zur Arbeit. And I ran up the stairs to the ICU. Und ich rannte die, die Treppen hinauf in die Intensivstation. And I came into John's room. Und ich kam in den Raum von John. And he was dead. Und er war tot. And I stood there in the door. Und ich stand in der Tür. For like five minutes. Bestimmt fünf Minuten. And I think my mouth was kind of hanging open. Mein Mund, der stand so weit offen. And it was actually John's mom that came up to me and said, No, no, it's okay, Dr. Riesenberger. Und ich glaube, es war seine Mutter, die dann zu mir kam und sagte, Nein, nein, machen. And I'm like, okay. Okay, your son is dead. Und ich sage, okay, ihr, ihr Sohn ist doch tot. How can it be okay? Wie kann das okay sein? I don't understand. We prayed and God blessed me and I got the line and I don't understand. Und ich sagte, ich, hab, ich kann das nicht verstehen. Wir haben noch gebetet und Gott hat mir die Vene gezeigt und ich verstehe das nicht. And they said, no, no, no. Let, let me explain. Und sie sagte, nein, nein. Ich möchte es Ihnen erklären. When you put John on the life support, als Sie den John auf ja die ja in die Beatmungsmaschine äh, gegeben haben. He was able to rest. Dann konnte er ruhen. And as soon as he was strong again, und sobald er wieder stark genug war, they were able to take the tube out. Haben sie den Schlauch hinausnehmen können. He was able to call his grandparents. Und er war in der Lage, he was seine a, Großeltern anzurufen. He was able to say uh, everything he wanted to say to them. Er hat ihnen noch alles sagen können, was er ihnen sagen wollte. He was able to see his girlfriend. 
er war noch in der Lage, seine Freundin zu sehen. And his sister. Und seine Schwester. And most importantly, our son had time to make his peace with God. Und am allerwichtigsten, er hatte noch Zeit, seinen Frieden mit Gott zu machen. Because his lung did not have fluid in it. Denn seine Lunge hatte kein, keine Flüssigkeit. When they looked at that lung, als sie die Lunge angeschaut haben, it wasn't fluid that was blocking the lung. Es war nicht, dass eine Flüssigkeit, die seine Lunge blockiert hatte. His whole chest was tumor. Seine gesamte, gesamte Brust, sein gesamter Brustkorb war ein Tumor. And the tumor was crushing his heart to one side. Und sein, der, dieser Tumor hat sein Herz an eine Seite gedrückt. We knew that there was no escape for our son in this life. Wir wussten, dass es für unseren Sohn in diesem Leben keinen, keinen Ausweg mehr gibt. But you, through your skills and your prayer, bought him a window of time. Aber sie haben durch ihre Fähigkeiten ihm noch ein kleines Zeitfenster gegeben, so that he will have eternal life, so dass er ewiges Leben haben kann. And he had an opportunity to say goodbye to everyone he loved. Und er hatte noch eine Gelegenheit, allen Tschüss zu sagen und sich zu verabschieden. This is the letter that they wrote. Sie haben diesen Brief an mich gesandt. Lieber Dr. Riesenberger, wir wollen Ihnen danken für die besondere Fürsorge, die Sie John und uns gegeben haben. Wir wissen, dass Sie eine Gebetserhöhung für uns und unsere Bedürfnisse waren. Jeder, mit dem wir in Kontakt kamen in Ihrem Krankenhaus, war freundlich und hilfsbereit. Vielen Dank. Ich sende Ihnen das Programm von Johns Begräbnis. Vielleicht möchten Sie mehr über unseren lieben Sohn erfahren. Vielen Dank nochmals und Gottes Segen. You see, sometimes you pray For blessing. Manchmal betet man um einen Segen. And it seems to be a curse. Und die Antwort scheint ein Fluch zu sein. Sometimes you pray for success. Manchmal betet man um Erfolg. And you see only failure around you. Und man sieht nur Versagen um sich herum. Sometimes you pray for life. Manchmal bittet man um Leben. And you see only death. Und man sieht nur Tod. But I want you to know, Aber ich möchte, dass ihr wisst, That there is something more important in life. Dass es etwas noch wichtigeres im Leben gibt. Than what happens to you. Als das was mir passiert. And I learned that from John that day. Und ich habe das von John gelernt. I learned that what is most important is not what happens to us. Ich habe gelernt, dass das wichtigste nicht das ist was uns passiert, but what happens in us. Sondern was in uns passiert. Not the things that surround us. Nicht die Dinge, die uns umgeben. But the choices we make in our hearts. Sondern die Entscheidungen, die wir in unserem Herzen treffen. John was just a teenager. John war nur ein Teenager, when he got cancer. Als er Krebs bekommen hat. And he was a very young man when he died. Und er war sehr jung, als er starb. But he taught me a lesson. Aber er hat mir eine Lektion gelehrt. Not all of my patients will survive in this life. In diesem Leben werden nicht alle meine Patienten überleben. But as Klaus and I were talking that I can give them an opportunity to have eternal life. Aber so wie Klaus und ich das besprochen haben, wir haben eine Gelegenheit ihnen den Weg zum ewigen Leben zu zeigen. And I can tell you what I explained to you today. Und ich kann euch sagen, was ich heute euch erklärt habe. Will not get rid of all the suffering in your life. Wird nicht alle Leiden in eurem Leben beenden. But it will give you the assurance. Aber es wird euch die Gewissheit geben, that it is not in vain dass dieses Leiden nicht umsonst ist and that you are not alone. und dass du nicht alleine bist and that by God's grace, und dass durch Gottes Gnade you can come through it. du hindurchdringen kannst. Let's go to Daniel, chapter three. Schauen wir uns kurz Daniel Kapitel 3 an. I'm gonna share with you the three most powerful words in the Bible. Ich möchte euch die drei mächtigsten Worte der Bibel hier zeigen. You remember the story. Let's read Ihr it. kennt die Geschichte. Nebukadnezar hob an und sprach zu ihnen, habt ihr, Schadrach, Meshach und Abednego, vorsätzlich meinem Gott nicht gedient und das goldene Bild nicht angebetet, das ich habe aufrichten lassen? Seid ihr jetzt bereit, sobald ihr die Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe? Wenn nicht, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden und welcher Gott wird euch aus meiner Hand erretten? This is going to be repeated. Das wird sich nochmal wiederholen. One day... You will have to choose Eines Tages werden wir wählen müssen between the laws of man zwischen den Gesetzen der Menschen and the laws of God. und den Gesetzen Gottes. I know this is very hard for you to believe, ich weiß, das ist vielleicht schwer zu glauben, but the United States of America, aber die Vereinigten Staaten von Amerika, the land of the free, das Land der Freien, will one day change the concepts of his constitution. werden eines Tages die Grundlagen ihrer Verfassung 
ändern. There will be a law. Es wird ein Gesetz geben, to force you to worship. Das dich zwingen wird anzubeten. On Sunday instead of God's true day, the Sabbath. Am Sonntag anstatt des eigentlich wahren Ruhetags des Samstags. And the consequences will be the same. Und die Konsequenzen werden dieselben sein. In Nebuchadnezzar's day, in Nebukadnezars Zeit, the music plays. Da spielt die Musik. You bow to the idol. Man wirft sich vor dem äh, Götz nieder. You're good. Na, ist alles in Ordnung. In our day, I don't know if they're going to play some music. <lacht> ich weiß nicht, ob es da heute heutzutage auch noch Musik geben wird. But you are going to have to bow to an institution of the papacy. Aber man wird sich einer Institution des Papsttums beugen müssen. Or it could be a different test for you. Es könnte vielleicht auch ein anderer Test sein. It may be a relationship that you have. Es könnte auch eine Beziehung sein, die du hast. Maybe your parents don't approve of it. Die deine Eltern äh, der, deine Eltern nicht zustimmen. Maybe you think that this relationship is just what you need. Vielleicht denkst du, diese Beziehung ist genau das, was du brauchst. But it is leading you to compromise and it is leading you away from God. Aber sie führt dich in Kompromisse und vor allem weg von Gott. Maybe it's a job that you've always wanted. Vielleicht ist es eine Arbeitsstelle, die du immer haben wolltest. Oh, I finally got that grant. Ich habe endlich diesen ähm, ja, die, die, dieses Stipendium bekommen. I finally got that position that I wanted. Ich habe jetzt endlich diese Position bekommen, die ich schon immer wollte. Oh, but I have to work on Sabbath now. Jetzt muss ich aber am Sabbat arbeiten. Well, hm, na ja. what should I do? Was soll ich machen? It may be a test for you. Es könnte ein Test für dich sein. Like the test for these three men. Wie für diese drei ist ja auch ein Test war. Here is how they responded. So haben sie geantwortet. Sadrach, Meshach und Abednego antworteten und sprachen zum König Nebukadnezar. Wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Here's the three words. Und jetzt kommen die drei Worte. Aber, wenn, nicht. But if not. Aber wenn nicht. So wisse, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. So, they said, God is able to save us. Wir sagten also, Gott ist in der Lage, uns zu retten. God is able to give me that relationship. Gott ist in der Lage, mir diese Beziehung zu geben. God is able to give me that job. Gott ist in der Lage, mir diesen Job zu geben. God is able to give me that money or whatever that is that you're praying for. Gott ist in der Lage, mir dieses Geld zu geben, was immer du auch erbetest. But even if he doesn't, I will serve him. Aber auch wenn er das nicht tut. They said to the king, werde ich ihm weiter dienen. If we burn alive, und sie sagten dem König, wenn wir lebendig brennen werden, We will not bow to your idol. Wenn wir uns nicht vor deinem Götz niederwerfen. We will not serve your gods. Wir werden deinen Göttern nicht dienen, because we will only serve the true God. Denn wir dienen nur dem wahren Gott. A young person, eine junge Person, who is only 15 years old, die nur 15 Jahre alt ist, heard this message. Hörte diese Botschaft. And they were struggling with a very similar decision in their lives. Und die, die Person musste auch eine sehr ähnliche Situation in ihrem Leben gerade entscheiden, hat er zu ringen gehabt. On one side, auf der einen Seite, was what they wanted more than anything else. War das, was sie so sehr wollten, mehr als alles andere. And on the other side, auf der anderen Seite, was obeying their parents and obeying God. Stand die Wahl Gott und ihren Eltern zu gehorchen. And they wrote this poem that I would like for you to listen to. Und Sie schrieb dieses Pers It was several people or one? It was just one person. Yeah. Und sie schrieb dieses uh, Gedicht, das ihr euch anhören solltet hier. I would like for you to make this your own decision. Und ich würde mir wünschen, dass auch ihr euch diese Entscheidung zu eigen machen könnt. And ask yourself. Und euch die Frage stellt. Do I serve God because He gives me what I want? Diene ich Gott, weil er mir das gibt, was ich gerne haben möchte? Or do I trust him no matter what? Oder traue ich ihm ganz egal wie die Konsequenzen sind? Do I serve him because everything goes my way? Diene ich ihm weil alles so meinem Wunsch gemäß geht? Or will I serve him and follow his way? Oder möchte ich ihm dienen und seinem Weg folgen? Think about something in your life. Denk über etwas nach in deinem Leben. Maybe you're struggling with it. Wo du vielleicht einen Kampf gerade hast. I would like to encourage you. Ich möchte dich ermutigen, no matter what you're going through, ganz egal wo du gerade hindurchgehst, you can musst, trust in God. Du kannst Gott vertrauen and he will see you through. Und er wird dafür sorgen, dass du hindurchkommst. It may not change your situation. Es mag die Situation nicht verändern. You may still suffer. 
du magst vielleicht immer noch leiden müssen. You may even die. Vielleicht wirst du sogar sterben. But you will not be alone. Aber du wirst nicht alleine sein. Someone will be there with you. Jemand wird mit dir sein. Ich vertraue dir, Herr. Was auch immer dein Wille ist, schicke Trauer, Schmerz oder Leiden. Schicke mir einfach nur ein Lied zum Singen. Ich weiß, du hast die Macht, um in Liebe zu befreien. Du herrschst über das ganze Universum. Ich weiß, dass alle Dinge zum Besten dienen. Aber dennoch, wenn nicht, will ich dir dienen durch deine Gnade. Will ich dir dienen durch deine Liebe. Ich kann nicht auf morgen schauen, nur auf das Heute. Eines Tages im Himmel werden alle Dinge zum Besten gedient haben. Mein Glaube kann nicht auf meinen Schwierigkeiten gegründet sein. Du wirst kommen, nur noch eine kleine Weile. Selbst wenn die Nacht kalt scheinen mag, du kennst den Weg, den ich wähle. Ich werde hervorgehen wie Gold. Bis dahin hilft meinem Glauben, im Lichte der Ewigkeit niemals zu wanken. Hilf, dass mein Glaube stark bleibt. Selbst in Situationen, wo ich durch deine Gnade erkennen und sagen muss, aber wenn nicht. That's my question to you. Das ist meine Frage an dich. What will you say? Was wirst du sagen? When faced with suffering. Wenn du mit dem Leiden konfrontiert wirst. What will you say? Was wirst du sagen? Will you say with the majority of the world? Wirst du mit der Mehrheit der Welt sagen, God, this is your fault. Gott, das ist dein Fehler. Why are you doing this to me? Warum tust du mir das an? How can you just stand there while I'm suffering? Wie kannst du nur einfach dazu sehen, während ich leide? Will you be like the one year old child? Wirst du sein wie das einjährige Kind? Or will you be like Shadrach, Meshach and Abednego? Oder wirst du sein wie Shadrach, Meshach und Abednego? Will you join the faithful of all the ages? Wirst du den Treuen aller Zeitalter beitreten, in der dazugehören? I don't know what you're going through. Ich weiß nicht, was dir gerade so widerfährt. But if you would like to say today, aber wenn du heute sagen möchtest, God, I can't go through this alone. Gott, ich kann das nicht alleine bewältigen. I need you to be with me. Ich muss dich unbedingt bei mir haben. And no matter what happens to me, und egal was mit mir auch geschehen wird, I will trust you. Ich werde dir vertrauen. If you would like to say, but if not, wenn du sagen möchtest, aber wenn nicht, with the rest of the faithful, mit all den anderen, die treu zu Gott stehen, I would like for you to stand with me as we pray. Dann möchte ich dich einladen, aufzustehen zum Abschlussgebet. Loving Father in heaven, lieber Vater im Himmel. We do not understand everything. Wir verstehen nicht alles. But we do know we can trust you. Aber wir wissen, dass wir dir vertrauen können. As we look at Jesus Christ as he suffered for us. Wenn wir uns anschauen, wie Jesus für uns gelitten hat. We see that he chose to save us rather than save himself. Dann haben wir gesehen, dass er sich dafür entschieden hat, lieber uns zu retten als sich selbst zu retten. And Lord, whatever we have to give up. Herr, was immer wir auch aufgeben müssen, we have to go through, was immer wir auch erleben und durchleben müssen, we know that we are not alone. wir wissen, dass wir nicht alleine sind. And we know that you will take care of us. Und wir wissen, dass du dich um uns kümmern wirst. We are like the one -year -old child. Wir sind wie dieses einjährige Kind. We don't understand the end from the beginning. Wir verstehen den Anfang nicht vom Ende, das Ende nicht vom Anfang. But we know we can trust you. Aber wir wissen, dass wir dir vertrauen können. And whatever people are going through right now, und was immer auch und uns in ihrem Leben jetzt gerade passieren mag. I pray that you would give them the assurance, ich bitte, dass du uns diese Gewissheit schenken möchtest, that you are with them, dass du mit uns bist and that you will never leave them nor forsake them, dass du uns niemals verlassen wirst and that you may not change the situation, und dass auch wenn du nicht die Situation verändern magst, aber dass du uns die Kraft geben wirst, dass wir durch dieses Tal des Todesschattens hindurchgehen können. Help us, Lord, to give others strength and grace to go through their trial. Hilf uns auch, dass wir anderen Kraft und, und, und Beistand geben können, wenn sie durch ihre schwierigen Anfechtungen gehen. Just as you have given us the strength. So wie du uns Kraft gegeben hast. We thank you in Jesus' name. Wir danken dir im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.